వినాయకుడిని పూజించటం ద్వారా అనుకున్న కార్యాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి గణపతిని గన్నేరు పూలను వినాయక చతుర్థి రోజున పూజకు ఉపయోగించడం వల్ల అష్ట కష్టాలు తొలగిపోతాయి ఉదయం పూట గన్నేరు పూలతో శివుడిని గణేశుడిని అర్చించినట్లయితే కోరుకున్నవి సిద్ధిస్తాయి అర్చక పుష్పం పేరుతో పిలిచే గరికతో విఘ్నేశ్వరుడిని పూజిస్తే సమస్త దోషాలు విఘ్నాలు తొలగిపోతాయి ఇది సూర్యుడికి కూడా ప్రీతికరమైంది కావడంతో ఆరోగ్యం ప్రాప్తిస్తుందని పండితులు సూచిస్తున్నారు అంతేకాకుండా గణేశుడికి దూర్వార పత్ర పూజ చేస్తే శనీశ్వరుడు వల్ల కలిగే కష్టాల నుంచి బయటపడతారు శనివారం నాడు శనిదేవుణ్ణి గరికతో పూజిస్తే ఏడినాటి శని అష్టమ శని దోషాలు తొలగిపోతాయి అంతేకాదు దీంతో శ్రీ మహాగణపతిని పూజించి బెల్లం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే చేపట్టిన పనులు త్వరగా సానుకూలమవుతాయి అది వినాయక చవితి రోజున గరిక పూజతో విశిష్ట ఫలితాలను పొందవచ్చు అలాగే వినాయక చవితి రోజున పూజా మందిరంలో చేతి బొటన వేలి పరిణామంలో ఉన్న పాదరస గణపతిని ప్రతిష్ఠించి పూజించడం మంచిది వినాయక చవితి నాడు వీలు కాకుంటే ఏదైనా నెలలో వచ్చే సంకష్టహర చతుర్థి రోజున పాదరస గణపతిని పూజా మందరంలో ప్రతిష్ఠించుకోవడం మంచిది ఈ గణపతిని గరికతో పూజిస్తే విశేష ఫలితాలను పొందవచ్చు పాదరసంతో లక్ష్మీదేవితో కలిసి ఉన్న గణపతి రూపాన్ని ఒకే మూర్తిగా రూపొందించుకుని పాదరస లక్ష్మీ గణపతిని పూజిస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి లక్ష్మీ గణపతి పూజతో వ్యాపారంలో లాభాలు పొందవచ్చునని పండితులు సూచిస్తున్నారు పాదరస గణనాథుడిని పూజించిన వారికి సంపద చేకూరుతుంది కీర్తి ప్రతిష్ఠలు ఇనుమడిస్తాయి ఇంకా విజయానికి ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి గణపతి జ్ఞానానికి ప్రతీక ఆ గణనాథుడిని పాదరసంతో కూడిన ప్రతిమ ద్వారా పూజిస్తే జాతక దోషాలు తొలగిపోతాయని ఆధ్యాత్మిక పండితులు సూచిస్తున్నారు